This week was about ethics and law concerning autonomous driving vehicles. I talked with a student in Ireland about ethical concerns. Normally people ask the wrong questions, which person will the car kill? But the real issue is people as drivers, because they kill one and a half million people a year in car accidents. Should the car choose between saving the driver or the people around it? And Bitcoin Wednesday is my monthly important crypto event where great international speakers love to come to Amsterdam and present their new platform or ideas. Free interviews. Moritz Nito of Tensorum, who just came from the Ethereum Developers Conference with 4,000 people. My question, will Ethereum scale and stop using crazy amount of energy within three years? Answer, sorry, no. And Bitcoin queen of Switzerland, Olga Feldmeier, is CEO of Smart Valor, and she announced she finished building her tokenized everything platform. Try it out. And professor of commerce, Michael Manelli, researches the whole financial industry forever. He's a little cynical on blockchain, which he wrote a report about since 2010. He states blockchain will disappear soon as a hot debated issue and it will move behind the curtains. En dan Nederlands. Donderdag was ik eindelijk in de rechtbank Utrecht om twee Tesla Autopilots verkeersboetes van 10 en 16 oktober 2017 aan te vechten. Eén jaar later pas. Kijk even mee. Mijn punt is dat de wet praat over juridische en feitelijke bestuurders. Ik argumenteer dat de Tesla Autopilot de feitelijke bestuurder is omdat ze alles bedient. Ik ben zelf de juridische bestuurder die verantwoordelijk is, moet ingrijpen en zorgen voor de veiligheid net zoals een rijenstructuur. De laatste mogen wel hun telefoon in de hand hebben. Ik bewijs met cijfers dat Tesla Autopilot zeven keer minder ongelukken en vier keer minder doden veroorzaakt. En dat de wetgeving nodig voorbereid moet worden om deze zelfrijdende auto's mogelijk te maken. Ik kreeg veel media aandacht die inhoudelijk all over the place gingen. Van nuchtere discussies bij Radio 1, BNR, AD en Telegraaf tot autobaan die mij een sukkel vindt en denkt dat ik als BNR dingen wil die niet kunnen. Het jouw nieuws vertaalde mijn genuanceerde verhaal tot een paar korte quotejes, maar deed wel heel leuk verslag van de dag in Indie NL. Kijk naar alle media, inclusief mijn pleitpresentatie bij de rechtbank. En nu iets compleet anders. Het Smart Repair evenement, waar 350 monteurs komen die uw smartphones, tablets en alle andere elektronica repareren. Naast een tour met de laatste tech repair gadgets spreek ik Rudrik de Jong, smart home stylist, bekend van SBS6 Rob Grote Tuinverbouwing, over hoe hij huizen smart ontwerpt tegenwoordig en wat mensen echt willen. En in een spannende wedstrijd blijkt een telefoonschermpje binnen vier minuten vervangen te kunnen worden. Een kijkje in de keuken die je echt normaal niet ziet. Ik zie je volgende week weer.